如果你是蓝凤火还是李如是，你永远是我罗川的女人，我得不到的，那蓝光也休想得到。凤凰，你若是在天有灵，你告诉我。到底是谁杀了你们兄妹？你们发誓一定亲手为你们李家报仇。呀师傅，当年到底是谁出卖了我爹？这件事不许你插手。为什么？我答应过你爹娘，要保护好你。武林大会之后。你在江湖上的地位也不比从前了，要多想以后，不要揪着过去不放。杀父之仇，不共戴天，忘不了。就送到这儿吧，林东就此别过了。这次武林大会的阴谋虽然没有得逞，但只怕朝廷颠覆武林的心。却不死。云鹏兄弟，做你认为是对的事情，无论在哪里，都是革命。总有一天，我们会改变这个世界。师兄，你不是要跟师姐定亲了吗？你要是跟着傅先生走了，那师姐怎么办？我告诉你，我是不可能跟你师姐定亲的，知道吗？师傅的话你也不听。好了。帮我把这封信交给骆小姐。小姐，你还真要去见那个李云鹏啊？你不怕老爷发现了又要罚你啊？到了，我爹要是问起来，你就说我出去买东西了。小姐当心啊！你吓坏我了！我有那么吓人吗？有。我可是大名鼎鼎的李云鹏。是啊，你可是鼎鼎大名的李云鹏，岂是我这种小女子能够偷袭得逞的？大名鼎鼎也是鼎，只不过是个虚名，什么事都做不成。你还想做什么？我想要报杀父之仇。我这次出门。就是为了寻找仇人的下落。过去的事情真的那么重要吗？等这件事情有个了结，我就跟师傅提我们的事情。真的云爵哥哥，你怎么来了？你凭什么？你很能打，是吧？
。我爱他。师姐，都快要下雨了，赶紧回去睡觉吧。我师哥去见洛小姐了，不要怎么办了？我总不能不回来睡觉吧？师姐，你终究不是男人。陆总这里边的事儿，你胡说什么？我不相信师兄会做不规矩的事情。嗯、从小到大，我是没见过他做过几件守规矩的事。一个猴崽子，在哪儿学了这么不规矩？告诉你啊，我要是再敢说的话，我撕了你的嘴！告诉蓝广义，我们要见他。我们是什么人？深更半夜来我兰家，就说要见我爹，还懂不懂江湖规矩？准是又来向师傅挑战的。想要见我爹，先过我这关。不得无礼。在十里外的白马村等你。爹。去哪儿啊？今晚的事，我要向你们师兄透露一个字。赵丹，多年不见，您真是一点没变，行事做派和当年一模一样。呵呵呵，诺大人跟从前可是大不相同呐。这身穿着穿的还妥些吧？赵大人深夜告辞，事情你知会诺大人去，招待不周，待不得大人。大人，请上座你我二人从未吵过什么架子，可我赵坚没有你罗大人威风。自从归顺了朝廷以来，您可以堂堂正正的穿着官服，在光天化日之下招摇过市，我们这些人呢，是见不得光的。就是死了，没有人知道我们活过。大人言重，不知大人此番前来，有何事要吩咐吗？诺大人做过什么事情，还要赵某人提醒吗？请大人明示。我听说，当年叛党李广平的师弟蓝广义就在此处，不知道莫大人打算如何处置啊？大人觉得我该如何处置？你是自己动手，还是让我来动手呢？这件事情我自有主张。不必他人过问。好，好，好，好，好。骆大人，十天以后，骆大人的这身官服和他蓝广义的性命，您只能拿走一样。好，十
十天之内，我给您个交代。嗯，诺大人，这个椅子我可以让您坐上，也可以让你下，希望你的选择不会让我失望。我等你的好消息啊！走了，一夜都没回来。别胡说，不是你想的那样。我哪点比不过他？可是你心里永远只有李云鹏，李云鹏，李云鹏这三个字。对，我眼里、心里只有他。就算当着我爹的面，我也这么说。今生今世。我洛月仪只爱李云鹏一个人。雪云别走，雪云别走，雪云别走，雪云听我说，雪云。对不起，对不起，你你知道，你知道我是爱你的，你知道我是爱你的，月仪，你能感受到我的爱吗？月仪，我爱你，月仪，我真的爱你，月仪，我真的爱你，月仪。孙明觉。管好坏，我今生是跟定他了。哎呀，大。公告成，行啊，小猴崽子，画的挺像啊，看到没有？这就是师傅看到的画像。师傅，快点动手！没错，就是他。谁？他就是当年带人杀死我爹娘的凶手。他们怎么会给师傅这幅画？难道师傅认识他？别胡说！我爹怎么会认识他们？师傅一定对我隐瞒了真相。你到现在还是怀疑我爹？我谁都不怀疑。可这个时候，我只能相信我自己。小兄弟，请问，嗯，你对谁在耍声音呢？对谁在耍声音呢？那小师傅，我是十七孙兰家的李云鹏，是过来找方师傅，请问方师傅在吗？哎，不是我说你，看你这后生。好歹二十多岁了吧？怎么这个长辈还不知道行礼，上来就称小兄弟呢？你，干啥？你来找方师傅，那一个方师傅是什么辈分？方师傅和我师傅栾广义是同辈，那当然是师伯了。那你知道他和方师傅是什么关系？是孙子辈吧？啊呸！你还是孙子辈呢？方文俊是我师侄，你得叫我一声祖师爷爷。哎，算了算了，祖师爷爷我大度，谁让我辈分比你大呢？告诉你吧，你。
你师傅前几日已经来过白马村了，他让我给你捎句话，回头是岸。我师傅既然知道我一定会来找他，也就知道我既然来了，没有得到答案，就一定不会走的。嘿，这蓝广义还真是聪明，他也猜到了你会这么说。那又怎样？嘿嘿，不过呀，这些都是蓝广义求我说的话，祖师爷爷我是一定会带你去的。哈哈哈哈哈哈。喏、no, ，这就是方文俊，你有什么问题找他问去吧。哼，你师傅说的一点错都没有，你果然来了。师伯，我师傅既然来过，想必我的来意你也清楚。有些事情我从别人那里了解过，这次我来。就是想得到您的确认。<笑>你呀，长得像你娘，可你这性子，跟你爹是一模一样。行了，来吧，让我见识见识，你们蓝家的八卦拳，传到你这一代，看看有什么长进没有。来吧，师伯，我从没想过要和您动手。这你还看不出来？你只要打得过我师侄，就能知道你想知道的事情了。你打也得打，不打也得打。就是吧，连我你都打不过，你还想报仇？来吧。好，师伯，云鹏得罪了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我这是故意在帮你。好了，你想知道什么你就问吧，只要我知道的，我都告诉你。当年杀害我爹娘的人到底是谁？当年你爹和你师傅都是义军统领，可惜呀、啊，起义失败了。朝廷对他们俩下了一道刺杀令。你爹和你师傅为了保家人的安危，你爹带着你们避居在白岭石屋，不想被有人出卖，落得个灭顶之灾。师伯。到底是谁出卖了我爹娘？出卖你爹娘藏身之处的人，至今都是个谜呀、啊。那知道我爹藏身处的人还有谁？据我所知，只有你师傅蓝广义。我不相信，这不可能。不可能！兄弟，叫的声音，几天都不吃东西呢，所以也饿死了呀？怎么会吧？这前几天刚把那一个兄弟给打残了，怎么这么快就死了呢？你你去看，不不不，你你你你你去，你你去吧，你去吧。行行行，走走走。赵德胜，赵德胜，好像真的死了，好像是。来，那个定的。派去石继存的判子被告出。听说还有其他的人也盯着石气村，那是赵坚的人，他从来就没信任过。另外。
赵德胜又打伤了两个狱卒，把他放。大人，放！师傅，师傅，赵德胜回来了。师傅，赵德胜回来伺候你啦。是，你回来就回来吧，你嚷嚷什么呀？嘿嘿嘿嘿，师兄，俺回来了。<笑>瞧瞧你这脸脏的，你还要不要脸啊？我还怕折寿呢，谁是你师兄啊？蓝光义是俺师傅，你自然就是俺师兄啊。我师傅不在。他就是在，也不会收你为徒的。你死了这条心吧！你又不是俺师傅，你怎么知道他心里怎么想的呢？自从你来了十七村，这个村子就没消停。你这个扫把星啊，还是早点离开就好，不要再缠着我师傅了。我看不见俺师傅，我就不走了。你自己待着去吧。果然不出我所料，我穿的反骨未清，我根本就没把我的警告放在心上。大人，难道您要亲自对石器村动手吗？还不是时候啊！况且，对付这些个叛党。最好是让他们自相残杀，就像当年对付李广庭那样。大人，可是洛川迟迟未对石器村有所行动，会不会是在给他们机会做准备？嗯赵大人，这是要做什么？赵、哦、诺大人，这是您的地盘，我赵某人办事，得给骆大人面子，不是？你们下去。这是什么人？石七村的叛党呗。石七村是我的管辖范围，何来叛党？骆大人是包庇自己的师兄。还是给自己开脱呀，赵大人，我对您的承诺还未到期限。赵大人，赵大人，这个手法。您不陌生吧，赵大人？我实在不明白这是什么意思。哦，这叫以其人之道还治以其人之身。骆大人是聪明人，这点还不明白吗？骆大人，走了。爹，他们到底是什么人？为什么在我府里杀人？闺女，你赶紧去找李云鹏，你们尽快一起离开这里。爹，月姨不明白你的意思。你们后慢慢都会明白的，赶紧走。我会为你们尽力拖住赵静。记住，千万不要把今天晚上看到的事情告诉你。为什么？
，因为赵将军是他们杀害人夫妇的凶手。如果李云峰知道杀父仇人在此，一定会前来寻仇。他就算是斗得过赵坚，朝廷也不会放过。那赵坚为什么来找你？你跟云鹏父母的死有什么关系？是我，是我包庇了当年出卖云鹏父母的凶手。到底是谁出卖了云鹏的父母？当年知道李广平夫妇藏身之处的人，只有蓝谷。可，可他不仅是我的师兄，还是你娘痴心不忘的情人。我包庇他，都是为了你娘。我娘当年就是因为他，才离开你的。好了，不说这个。天一亮，你就去找云鹏，你们赶紧走。可是我跟云鹏走了。爹，你怎么办？爹自有办法跟他们周旋，先保住云鹏再说。闺女，你要记得，你是爹在这个世上唯一的亲人，爹所做的一切都是为了你。放心，月姨永远都不会离开你。大人，为什么要让月姨给李云鹏报信？任何人告诉李云鹏，当年出卖他父母的人就是蓝广义，他都不会走。只有月姨告诉他，他才不会怀疑，他才会跟蓝广义反目成仇，自相残杀。大人是在利用月，月姨是你的亲生女儿。大人不怕，大人不怕月姨跟李云鹏跑了？不会，只要李云鹏知道自己被月姨骗了，他才会对月姨彻底死心。月姨是我在这世上唯一的亲人，我怎么会让她离我而去呢？她不会离开。云鹏他什么时候回来？不知道啊。哎，师兄，云鹏，你回来了。师兄，你可算回来了。我去告诉师姐去，来。云鹏，我爹让我来告诉你，赶快离开石器村。你爹？为什么？本来他不让我说，可这事关你父母的死，我不能瞒着你。当年，就是你师父蓝广义出卖了你父母。我娘就是因为你师父，才背叛了我爹。我爹是为了我娘，才隐瞒了真相。你胡说！干什么？你说，你为什么要诬陷我爹？我爹他根本就不是那样的人。那也不能动手打人呀。师兄，你相信他说的话是吗？你是我爹养大的。他是怎么对你的？难道这些年对你的好都是假的吗？把你当亲生儿子一样看待，他怎么可能出卖你的父母？可当年知道我父母藏身处的人，只有你爹。我爹，你真心？你现在连师傅都不愿意叫了。风月，我这次出门寻找凶手的下落，得到的答案
，也是如此。这不可能，这绝对不是真的！我爹他不是这样的人，是你，是你跟你爹在撒谎！你说，你为什么要诬陷我爹？为什么？你让开，我今天要发誓！冷月，来什么来了？爹，他们说是你当年出卖了师兄的父母，你快告诉他们，这不是真的。你怎么想，师傅？我不相信你会出卖我爹，但是所有的证据都指向了你。我只想听师傅说一句。师傅说没有，就没有。我信你。你已经认定了答案。爹，没做过就是没做过，这件事情非同小可，你不能不顾自己一世的清白呀。云鹏，我问你一句话：你不肯跟渊儿成亲，是不是因为怀疑她是你杀父仇人的女儿？我从来没有怀疑过你，所以这跟娶不娶风月没有关系。嗯、我心里只有月姨。这辈子，我只跟他在一起。凤凰，我答应你，要亲手给你们兄弟报仇，但是。我希望这件事不要影响下一代。当年是我对不起你爹娘。爹，你是在骗人是不是？你说的这些不是真的，对不对？月儿，爹让你失望。爹，你别乱说呀。我宁愿相信你背叛了我娘，让我从小就没有了娘在身边。可是，我绝对不相信你会是出卖朋友的人。爹，你别乱说好不好？爹，是你，是你在瞎说，陆月一，够了，不要再说了。二十年了，这件事一直压在我心里。今天说出来，我心里也安生了。你为什么要承认？你为什么要承认？骗了我这么多年，为什么不一直骗下去？这件事总要解决，何况我确实对不起你们李家。你不是一直要为你爹娘报仇吗？现在仇人就在眼前，你还当什么？师兄，就算是师傅出卖了你爹，可你是师傅养大的呀。杀父之仇不共戴天，不能不报。你这样跟师傅动手啊？哎，你干掉蓝师傅，蓝要你的命！云鹏
，雍仲，你就砍死我！李云鹏，你太让我失望了。他把你当成亲生的，对你比对我还好。从小到大，什么好东西不是留给你？你什么时候见他抱过我？可是你生病的时候，我整夜整夜的抱着你，生怕你会出现一点闪失。这些你都忘了吗？李云鹏，你怎么会变成现在这个样子？在你的眼睛里，只能看到仇恨。看不到一点恩情，你不是要报仇吗？动手吧、啊，动手吧、啊！呀，下不了手，杀你，是我无能，但是。从今天起，我李云鹏和蓝谷义恩断义绝。如果我们还能再见面，就是我们决一死战之时王年，我今天就是在这里被害的。为什么要回到这个伤心的地方？从我爹娘去世那天开始，我便没有了家。如今我离开兰家。没有地方可去，我早就是个孤儿。至少你还有我，月姨，我不能拖累你。能跟喜欢的人在一起，不管吃多少苦，都是值得的。我怕你会后悔。你若不离，我会生死相依，无怨无悔。月姨，答应我，我们生死都要在一起。大人，捉拿李云鹏的告示已经贴出去了。第三职也得把他给我找回来，谁也不能把我闺女带走。大人，别怪明君多嘴，你实在不该利用月姨。人生就是一盘棋，你身边所有的人都是你的棋子，切不要说被利用。就是被对方吃了也在所不惜。你
只要记住，最后能赢的人是谁就好。上边已经等着不耐烦了，还等洛川，这次的三档就都跑没影了。明日先对付完杨广义，洛川，哼、嗯。你们是来干什么的？蓝广义，给我叫出来！蓝广义，是你叫的吗？你们是什么人？蓝广义呢？我爹的大名你也敢叫？我认得你，你就是画像上的人。哦，看来你们想比划比划呀？啊？这你还看不出来？他们根本就不是来比试的。叫。我最讨厌漂亮姑娘，尤其是漂亮还聪明。实话跟你们说吧，我呀是送你们上路的。来呀，把他们给我废了。二十年了，你终于出现了。当年就该把你杀了，怎么你今天打我？哼，当年若非是为了保护云鹏，岂能留你在这个世上？好大的口气呀、啊！杀！啊啊！哎哎呦，别打脸！我我告诉你，刚才谁杀了李广平了？我已经知道了。那你跟我讲了这个，你你去找洛川去。你们两个谁都跑不掉，今天我就给我师兄师嫂报仇！哎哎哎呀，走了！不要追了，爹。为什么不追？他们还会再来的。眼下，十几岁的乡亲们要紧。我就知道爹不是出卖朋友的人，可是，为什么要骗师兄？云鹏受了太多的委屈，不能让上一代的恩怨再连累到他。爹的话，女儿不懂。这还不懂？师傅啊，是不想让师兄知道自己心爱的女人是杀父仇人的女儿。蓝师傅果然是该死英雄。爹宁愿牺牲女儿，也要成全师兄和洛远仪吗？爹人宁可牺牲自己，也不想让云鹏再受苦。大英爹，永远不要把这个秘密告诉云鹏。杀父之仇，在他心里藏了这么多年，他恨了这么久，我
，总要找个出口。与其让他与陆月仪的父亲为敌，也宁愿他恨的人是我。骆大人，赵大人受伤了，赶紧准备房间，我们要给大人疗伤。我骆某妙想，他是容不下赵大人这尊大佛。骆大人，你你好好大的官位呀、啊、你！岂敢！哎呦，关公某能有今天，全凭赵大人所赐。老、哦、赵，你。你以为你穿了这几年官服，你你就是大人了吗？我告诉你，在上边人的眼里，你你跟蓝广义他们这些班长没有什么区别。这我不用做官，我自然比不得赵大人。论亲疏，我洛川就是再忠心，也比不得赵大人。洛川，你的忠心，就跟上门人解释吧。告诉你，我倒要看看你跟蓝光一你们两个谁先死。走了。坐上这盘也能让我下来。我现在就告诉你，我命由我，不由你。你的那点忠心，留着跟阎王爷去说吧。你们他们都杀了，如何跟朝廷交代？从他来那天起，我就没打算给朝廷什么交代。蓝师傅，又出大事了！出什么事了？赵坚他们都死了，肚兜里躺着呢这是洛川的阴谋，实际孙恐怕要大难临头了。可是我们并没有杀赵坚，他们这是嫁祸。没人会听我们解释的。那我们怎么办？告诉乡亲们，马上离开石溪村。爹，万一洛川来了，乡亲们在，好歹也是个帮手。这是我和洛川的私人恩怨，不能连累乡亲们。爹。你们这是干什么？韩师傅，你不必掩瞒了，我们都已经知道了。诸位乡亲，广义绝非有意隐瞒，只不过这次死的是个朝廷命官，况且又有人蓄意嫁祸，只恐怕从今以后，石器村再没有太平日子。广义恳请大家尽快离开此地，免得受我牵连。天下这么乱，哪里还有什么太平可言呢？是啊。这嫁祸是嫁祸给我们石戏村的，不能让来师傅一人担着。对对对对对我是受着唐英雄好官，还有各个习武出身，也懂得江湖道义。再说
这些羊我们都受着蓝师傅的恩惠，怎么能够大难临头只顾着自己逃命呢？爹，让大家留下吧。不行，太危险了。史青春就是我们的家，无论是谁都不能把我赶走。我们已经知道，当年出卖李广庭夫妇的人就是你。你是自己了结，还是要我们动手？如果我的死可以了结这场恩怨，我愿意自行了结。但是我需要几天时间，我们用石井村的乡亲们渡过难关。我们是来处决叛徒的，石井村的事情与我们无关。乡亲们是为了我才留下来的，我不能不管他们。是要我们相信一个出卖朋友的叛徒吗？我蓝某对天发誓，只要解决了和洛川的这场争斗，我情愿赴死。那就是没得谈了。十七村的父老，我不能不管。三天之后，我会亲自给你们个交代。你怎么来了？你别管我为什么来，你现在马上跟我走。干什么？有什么话就在这说吧。我们在村口发现了当年杀死你爹的凶手，而且洛川正在派人找石七村的麻烦，全村的老少都在为了守住自己的家而不肯离开。你觉得你不应该回去吗？是你爹。让你过来找我的，是我自己要来找你的。我说过，只要我回石七村，就是与你爹决一死战之日。你为什么心里只有这些？难道石七村不是你的家吗？这里才是我的家，李云鹏，我真没想到你是这样无情无义的一个人。算我白来一趟。红月，我从小在石溪村长大，不是我不想管，只是我回去就要面对你爹，我不知道。到底用什么样的心情去见他？答应你，永远不要把这个秘密告诉云鹏。杀父之仇，在他心里藏了这么多年，他恨了这么久，总要找个出口。我求你了，不要再跟他纠缠了，你早晚有一天会后悔的。红月。知道我辜负了你对我的情感，可是我不能骗你，我的心里只有他。这跟你是谁的女儿没有关系。我知道，你的心里只有他。
没有我。你是知道的，我从小把你当做亲生妹妹一样看待，你在我心里，没有人能够取代的。好了，这样的话就不必说了。这是傅岭东给你的信，好好过你的日子。贤弟，民族已经到存亡之际，余兄劝贤弟不要拘泥于个人情怀之中。贤弟有理想，有抱负，应该把贤弟的能力投入到更广阔的空间当中去，走出来，打开胸怀，其中则会更有作为。你若放心不下，就回去吧。云鹏，不要做让自己后悔的事情。云姨，我这次回去，要是能帮助十七尊渡过难关，就再也不欠那么容易的了。杀父之仇，总要有个了解。我跟你一起。回家，拿个破刀片儿，也敢在我们石季村到处乱扔？哼，不怕爷我剁了你，还给你什么一一等高手，我看不过如此而已。他们只不过是来探路试水的，高手还在后面。大人，派去的三个人都败了。我真是低估我这位师兄了。他们人太多，杀手们都不是对手。他们背后是整个十七村的人。看来对付他，单凭几个杀手是不够用。哎，凤姐，去哪儿了？云鹏呢？总没一块儿回来。以后别跟我提他，十七村没有这个人。云鹏，你先回十七村。我要先去找我爹，之后再跟你会合。你回去看看你爹也是应该的。我只是怕他不肯再让你出来
。放心吧，我爹最疼的就是我。只要是我愿意的，他最后都会妥协。我是想求他不要刁难十七村的村民，他会同意的。你不是说过，我们生死都要在一起的吗？老爷，老爷，干什么？慌慌张张的。小姐她回来了。小姐回来了。月姨，爹，妹妹，你回来了。爹，对不起，我不该不告而别的。是爹让你走了，也不怪你啊。不过，既然已经走了，怎么又回来了呢？爹，我听说你派了杀手去石器村。不是我要为难石启村的百姓，实在是南广一族太过分。现在是朝廷要缉拿，我若派重兵前往，一定会伤及你。爹，他们都误会你了。闺女，这是一种喝了可以减退功力的。你想办法让蓝广一喝，这样我就有可能既保住他和全村人的性命，又对朝廷有个交代。爹，我们一起离开上午吧，这样就不会这么为难了。我们离开上午，朝廷会再派人，到那个时候，十七村的百姓就再见难了。可是。我从来都没有做过这样的事情，闺女。现在能救十七村的人，就只有你我回来与你我之间恩怨无关，十七村的乡亲们有难，我怎能不管？让乡亲们度过难关，你我就此恩断义绝。好，等十七村此劫一过，我给你个交代。月姨，月姨，你回来了。你要去哪儿？十七村。十七村不能去十七村。我该去哪儿？该和什么人在一起？是我的事，与你无关。你爹已经对十七村下手了，你现在回去很危险。不要拿你的心胸揣测我爹的胸襟。我爹是不会为难十七村的百姓的。你拿的什么证据？不要你管。那事我必须管，你凭什么管我？月姨，我不想你受到任何伤害。你的意思是，我爹会害我？不要相信你爹，你爹他不是你心目中想象的那样。孙明觉，念在你从小到大的交际上，不管你之前说过什么，做过什么。可你要再诋毁我爹，我这辈子都不会原谅你。让开
落胆。天都这么冷了，你这是要去哪儿啊？我怕月姨有事，我去看看。月姨又不是三岁孩子，她知道该怎么做。你不要节外生枝。谁都不能伤害月姨，月姨她太善良了。要是她知道是自己亲手杀害了李云鹏的师傅，她该如何面对？明觉自幼跟随大人，大人待明觉也视如己出。在明觉心里，不仅把大人当做义父。更是自己的人生目标和方向。可直到我面对了大人是如何面对自己亲生女儿的，我才发现，错了，而且我永远成为不了你。看来你也长大了，有自己的想法。既然什么都想好了，那就按照自己的想法去做吧。我们让一下，让一下。师兄，上次一别，我们又多日未见呢。不管多久，欠的债是要还的。还？当然得还。那我们就今天把所有的事情做个了断。我看谁敢动蓝师傅！你敢？谁敢？阿童，诸位乡亲。王义德，大家如此厚爱，不枉来人世一遭。但这是我跟他的私人恩怨，乡亲们不要插手来师傅吃饭。你刚一进门，我还以为是位故人。王师傅，什么故人？你长得很像你娘。师傅，爹，这是一种可以减退功力的药，你想办法让蓝宝仪喝，这样我就有可能既保住他和全村人的性命，又对朝廷有个交代。爹，师傅中毒了。就是他，给南师傅酒的下的药。我快点的出宝，你绝不嘴嘴的。就是他，你让儿，不要中毒。让儿，
师傅，师傅。云鹏，至于这次，师傅一人胜似执行，事情虽相继安危为重，切不可轻举妄动。又是你，我与你无冤无仇，你为何总是加害于他？我只是在来师给他精灵下了减弱功力的药，我没有给他下毒。那你还是在我师傅的酒里动了手脚。我真的不知道药里面有毒。不知道。我杀了你！既然什么都想好了，那就按照自己的想法去做。李云鹏，当年杀害你父母的人是他，片月姨给蓝师傅下药的也是他。月姨，就连你娘，就连你娘也是他亲手杀的，是他亲手杀了你娘，都是他。给我拿下！爹，你为什么？你为什么要骗我？我说过，爹做的一切都是为了你好。若还认我这个女儿。就下令退兵，若不然，我便死在你面前。你别逼我。好，既然如此，你就只管派兵踏平石器村吧。但是你要从我的尸体上踏过去。今天，我就死给你看。月姨，你别乱来。我答应你，你只要回到爹的身边来，我什么都答应你。你走，我不要再看到你。你快走啊！撤。云鹏，师傅，我在。忘记过去，才能有未来。师傅年轻的时候，也以为可以拥有全世界，可到头来，却发现，失去的，才是真正属于你的。回头。不回头，就只能孑然一世，害了别人，更害了自己。云鹏，云鹏。
，将我和蓝凤凰葬在一起。爹，爹，我在。如果有一天，我娘愿意回来。替爹状告他，这辈子爹对不起他，请他不要记恨。你走吧，去哪儿？随便什么地方。这一辈子是我对不起你。从今天起，你的今生与我李云鹏无关。我始终不明白您的心意，我一直以为练就一身武艺就没有实现不了的事情。如今我才明白，即便我废掉这身武功，也换不回您长乐安康。即便天下无敌，也抵不过您对我的恩重如山。您叫我与我成人，是这个世上对我最好的人，而我除了给你惹事、伤你的心，却什么都没有为你做。从今以后，你对我说过的每一句话，我都会牢牢刻在心里。会让你失认识吗？这就是传说中的君子，釉色醇厚，手感温润，真是让人拿得起放不下。跟你说，你也不懂。你除了会练几趟拳脚，还见过什么人？这个世界。就能共心的好东西实在是太多，想得到的，凭的不是拳头，是脑子。我永远都不会拿别人的血来满足自己的欲望。井底之蛙有什么资格评价别人？想从井里爬上来吗？那就要付出血的代价。让我爹娘和我师父的血，今天就由你来偿还。你没过过我过的日子。
所以，你不明白我为什么会这么做，你有什么资格为你的行为找借口？那还费什么话呀？动手啊！呀！嗯阴阳八卦拳，好小子！今天你师叔，我倒要看看蓝广义教了你多少东西。臭小子，蓝光也就教了你这点本事。爹，为什么停手？我不杀你，不是因为你不该死，是因为你在我心里早就是个死人。给我回来！我以为我活着就是为了报仇。等我真的有机会杀你的时候，我才发现，我李云鹏并不是一个意气用事的莽夫。我想要做的，不只是杀一个仇人，而是让更多的人过上他们想要的日子。如果我出不来的话，你就找机会把洛川杀了。
。师兄，你准备去哪儿？去找傅岭东。那你还会回来吗？是石溪村养大的我，我怎么可能不回来？再说，还有你和师姐呢。我们和你一块儿去吧。我以后要四海为家，你跟着我干什么？学八卦拳啊！武功，正是因为分了门派，才有了恩怨。八卦拳、太祖拳，又有什么分别？我们习武就是为了保家卫国。如果，去你门派上的张志，真的是枉费了一生武艺。那我还想跟你一块去。好啦，你总跟着他干什么？他说的有道理，我还这么做。你爱想保家卫国，师兄，干脆你把我们都带走吧。明清，你还小，有很多事情你不懂。师兄走了之后，你要帮助师姐，照顾好十七尊的乡亲。记住师兄说的话。总有一天，这个世界会变个样子的。嗯，师兄。保重，我会等你回来相逢一场梦，尘世繁几重。浮云轻舟，波浊浓，此心太匆匆。待不完一生，何不是你等？交代我一生珍重，泪往泪光了。一君一痛，你也相同。两生我就思念天空，今生一种，换来一共，真的无功在心中。这曲飞腾，我坦然未冷，我为这世道而生。不去歌颂，我不问前程。在英雄历史天地中，人心沸腾，我坦荡未冷，我为这世道而生，不惧歌颂，我。